ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு கொடநாடு விவகாரம் உங்களுக்கு திடீர்னு நீங்க ஞாபகம் வந்திருக்கு என்ன காரணம் ஐயோ அம்மா இருந்த இடத்துல கொலை அம்மா இருந்த இடத்துல கொள்ளையா டேய் வண்டி எடுறா ஹோம் மினிஸ்டர் நான் காலையில் அங்கே போய் இறங்குறேன் அப்படின்னு போய் இறங்கி சுத்தி சுத்தி பழனிசாமி பார்த்துருக்க வேண்டுமா இல்லையா உள்ள பூந்து அடிச்சு நொறுக்கி எதை தேடி போனார்கள் எதை நாடி போனார்கள் எதற்காக போனார்கள் எதை எடுக்க போனார்கள் இந்த லாக்கர் ஓபன் ஆச்சா இல்லையா இவ்வளவு கேள்விகள் எழுந்தது சயான் ஒரு மீடியாவுக்கு சொல்கிறாரு இதில் எடப்பாடி பழனிசாமி பின்னாடி இருக்காருன்னு ஏன் கொடநாடு வழக்கை விசாரிக்க கூடாதுன்னு எடப்பாடி நடத்தின போராட்டத்துக்கு பன்னீர்செல்வம் பக்கத்தில் விசாரிக்க கூடாதுன்னு ஒரு நிமிஷம் என் மீது பழியை சுமத்த பார்க்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது முதல் ஒரு குறுக்கிட்டு என்ன அழகா சொல்றாரு உங்க அப்பா குதிரைகுள்ள நீங்களே சொல்லிக்கிறீங்களான்னு கேட்கறாரு எதையோ எதிர்பார்த்து போயிருக்கணும் ஒன்னு பொண்ணா இருக்கணும் பொருளா இருக்கணும் படமா இருக்கணும் ரிக்கார்ட்ஸா இருக்கணும் இது எதை குறிவைத்து போனார்கள் என்டிஏ கூட்டத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்துருக்காங்களா அவங்க கூப்பிடும் ஐயோ உங்களை காலையில் நிமிஷம் கூப்பிடுங்க இல்லைட்டுன்னா எங்களை நாங்கள் அவர் ஜீர்ணிச்சிக்கவே முடியாதுங்க அவங்க கூப்பிட்டா தான் இங்கே அரசியல் நடத்தணுன்ற அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு தான் கட்சி கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது அவர்கிட்ட கட்சியும் கிடையாது ஒரு மனங்கட்டி கிடையாது நீங்கள் வேற சார் அவர் அவரே பொது செயலாளர்னு சொல்லி ஊரா ஏமாத்துறதுக்கு நாலு பேர் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் நினைச்சா ஒரு வரையில் எழுதிட்டு போகும் சார் டியர் பழனிசாமி ஜெனரல் செக்ரட்டரின்னு ஒத்துக்கலையா சார் உங்க கட்சிக்கு பஞ்சாயத்து பண்றதும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வேலையா காலில் விழுந்து இந்த ஆள் ஆட்சி அதிகாரத்தை பிடிக்கிட்டு வந்தவர் நேர்வழியில் வரல கொடநாடு கொலையிலிருந்து கொலையிலிருந்து சந்தேகப்படக்கூடிய நபர்னு சொல்லி ஓட்டு போட மாட்டாங்க வர எலெக்ஷனில் நாடாளுமன்றத்தில் ஓபி சன்னனுக்காக ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் ஒரு கேண்டிடேட் இருப்பாங்க இவருக்காக ஒரு கேண்டிடேட் இருப்பாங்க இது நடக்க தான் போகுது அங்கே டெபாசிட்டை வாங்க சொல்லுங்கள் பழனிசாமி பார்க்க துணை இந்திய அரசியல் நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் கிளம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது ஜெயிலான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஒரு பேச ஆதரவாளர் திரு புகழேந்தி இணைந்திருக்கிறார் பேசலாம் சார் வணக்கம் ஒன் இந்தியாவுக்கு வணக்கம் ஜெயில் அணிக்கு வணக்கம் பார்க்கின்ற நேயர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து கொடநாடு விவகாரம் உங்களுக்கு திடீர்னு நீங்கள் ஞாபகம் வந்திருக்கு என்ன காரணம் அதான் உங்கள் கொஸ்டன்லேயே ஆன்சர் இருக்குது ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆனதால் ஞாபகம் வந்திருக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் வராதுன்னு இல்லை இதை வந்து அதிமுக முதலமைச்சராக எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கப்போ நடந்த கொலை கொள்ளை அங்கே போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஜெயலணி அந்த கொடநாடுக்கு அந்த கேட்டுகிட்டு போகும்போது கேட்டை தூக்கு தொட்டு கும்பிடுவாங்க இவங்க அதில் எல்லாருமே உண்டு தெய்வ இருக்கிடமா நினச்சி தான் அப்படி இதை உள்ளே போவோம் நாங்கள் பழனிசாமியும் உண்டு பன்னீர்செல்வம் அண்ணனா அப்பப்போ கூப்பிட்டுக்குவாங்க ஓபிஎஸ் ஒருங்கிணை பலர முன்னாள் தமிழ் நடமா அம்மா அவரை கூப்பிட்டு கேட்டு தான் அப்புறம் அடுத்த நகர்வுக்கு போவாங்க நகருக்கு போனால் ப பர்மிஷன் வாங்க மாட்டாங்க ஒரு ஆலோசனைக்கு சீனியராக வச்சுக்குவாங்கன்னு சொல்ல வரேன் ஆனால் இது இந்த கொலை கொள்ளை நடந்தது தொடர்ந்து கொலைகள் உங்களுக்கு தெரியும் தூக்கில் ஒரு ஆடிட்டு தொங்குறாரு பகதூர் சாகடிக்கப்படுறார் இன்னொரு பகதூர் காணாமல் போய் என்ன ஆனார்னு இது வரைக்கும் நோபடி நோஸ் தெரியாது ஆக்சிடெண்ட்டில் டிரைவர் போயிட்டார் அவர் ஃபேமிலி சயான் ஃபேமிலிக்கு ஆக்சிடெண்ட்டு அப்போது அவரோட ஒய்ஃப் காலி இப்படி தொடர் கொலை சினிமாவை மிஞ்சிற அளவுக்கு அங்கே நடக்குது ஆக உள்ள பூந்து அடித்து நொறுக்கி எதை தேடி போனார்கள் எதை நாடி போனார்கள் எதற்காக போனார்கள் எதை எடுக்க போனார்கள் இந்த லாக்கர் ஓபன் ஆச்சா இல்லையா இவ்வளவு கேள்விகள் எழுந்தது முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ராஜா அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்ற இப்போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜா முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சொன்னார் கரண்ட்டு போகாது எனக்கு தெரியும் அந்த ஸ்பெஷலிட்டிஸ் கொண்டது இதுன்னு சொன்னார் நான் தான் கொடுத்தேன்னு சொன்னார் ஆமாம் அதனால் கொடுத்தேன்னு சொன்னார் அதுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அதை அவ்வளவு பாதுகாப்போடு இருந்த இடம் முதல்ல ஒரே ஒரு கேள்வி இல்லை ஜெயிலணி ஒரு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு லீடர் வாழ்ந்த இடத்துல லீடர் எந்த லீடராக இருக்கும் அவருடைய பங்களாவோ எதோ இருந்தால் ஒரு ஒரு போலீஸ் ரெண்டு போலீஸை இன்னி இன்றைக்கு வரைக்கும் போடுவாங்க 
இப்போ நம்ம போயஸ் தோட்டம் இருக்குல்ல அங்கே போய் பாருங்களேன் செய்யலனே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் ரெண்டு போலீஸ் நாலு போலீஸ் நிற்கும் இப்போது நினைவிடம் இருக்குது அங்கே போலீஸ் பாதுகாப்பு இருக்கும் இப்போல்லாம் சிலைகளை வந்து கலைகளாக செதுக்கிய சிற்ப சிலைகள் எல்லாம் கம்பிகளுக்குள்ளே இருக்கின்ற காட்சியை பார்க்க முடிகிறது அந்த சிலைகளுக்கு பாதுகாப்பு இப்போது அங்கே போலீஸு இவ்வளவும் போட்டு நம்மை வளர்த்து ஆளாக்கி நாதியிலாரந்திர நாதியிலாதாரை நாடறிய செய்த பெருமைக்குரிய ஒப்பற்ற தலைவின்னு சொல்லக்கூடிய அம்மா வாழ்ந்த இடத்துல இந்த கொலையும் கொள்ளையும் நடக்கும் பொழுது ஒரு போலீஸ் இல்லை வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது அதாவது முதுமலை சரணாலயத்துள்ளார புலிகள் காப்பகம் என்று சொல்லுகின்ற இடத்தில் ஒம்பது மணிக்கு மேலே உள்ளே வந்துடணும் நீங்கள் ஆறு மணிக்கு தான் திரும்பி போக முடியும் ஊட்டியிலேருந்து போய் கீழே இறங்கினீங்கன்னா கேரளா பார்டர் கூடலூரும் அதுதான் சுச்சுவேஷன் பொசிஷன் இப்படி அடைக்கப்பட்ட இடத்தில் கொள்ளை நடந்து அந்த கொள்ளையர்கள் தப்பும்போது ஒரு ஃபோன் வந்து அவங்கள போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பிடிச்சி நிற்க வச்சு கலாட்டெல்லாம் நடந்த பின்னாடி ஒரு ஃபோனில் வெளியில் விடுறாங்க எல்லா சட்டத்தையும் மீறி எப்படி அவங்க வெளியே போனாங்க தெரியாது ரைட் எது பதபதை பதபதைக்க வேண்டும் மனிதனுக்கு ஐயோ அம்மா இருந்த இடத்துல கொலை அம்மா இருந்த இடத்துல கொலையா டே வண்டி எடுறா ஹோம் மினிஸ்டர் நான் காலையில் அங்கே போய் இறங்குறேன் அப்படின்னு போய் இறங்கி சுற்றி சுற்றி பழனிசாமி பார்த்துருக்க வேண்டுமா இல்லையா திரும்பி கூட பார்க்கல சார் அங்கே ஏதோ அது ஏதோ மூணாவது ஆள் வீட்டில் ஒரு எஸ்டேட்டில் நடக்கிற மாதிரி அதை எடுத்துகிட்டு போகலை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் ஏற்பட்டது அப்போது அண்ணன் ஓபிஎஸ் உடன் இல்லை நடக்கும்போது அதுக்கு பின்னாடி என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது நடந்து முடிந்த பின்னால் இது அவங்களே போலீஸை போட்டாங்க சயான் ஒரு மீடியாவுக்கு சொல்கிறாரு இதில் எடப்பாடி பழனிசாமி பின்னாடி இருக்காருன்னு அப்புறமா தீரை விசாரித்தா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்டில் டிஃப்ரெண்ட் வருதுன்னு அவர்கிட்ட போலீஸ் நெருங்கவே இல்லை எங்கெங்கே நெருங்க முடியுமோ எல்லா இடத்துலையும் நெருங்குது போலீஸ் எல்லாத்தையும் விசாரணை பண்ணுது சுதாகர்னு ஒரு ஐஜியை போட்டு ஐபிஎஸ் டாக்டர் சுதாகரை போட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் முடிஞ்சு இப்போ அவர் தூக்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் சிபிசிஐடி கீழே கொடுத்துட்டார் ஸோ இந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் வாக்களிக்காதவர்களுக்கும் நான் முதல்வர் என்று சொல்லி போற்றுதலுக்குரிய முதல்வராக திகழக்கூடிய இந்த தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் மார்மிகு ஸ்டாலின் என்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ளாக இதை நாங்கள் கண்டுபிடிப்போம் நாட்டு மக்களுக்கு இதை உண்மைகளை உணர்த்துவோம் அந்த அம்மையார் தங்கியிருந்த இடத்திலே ஓய்வுக்கும் முதல்வர் அலுவலகமாக இருந்த இடத்திற்கும் சென்று வருபவர் அவர் அவருடைய இடம் அங்கே நடந்தது என்ன என்பதை உலகுக்கு உணர்த்துவோம் அதிமுக தொண்டர்களுக்கும் நாங்கள் இதை சொல்லுவோம் கண்டுபிடித்து சொல்லுவோம் மூணு மாதம் ஆச்சு அப்புறம் ஆறு மாதம் ஆச்சு ஒம்பது மாதம் ஆச்சு பன்னெண்டு மாதம் ஆச்சு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு சவுண்டுகிட்டே இருக்குது பழனிசாமிகிட்ட விசாரணை கூட போலீஸ் போக மாட்டேங்குது நாங்கள் இந்த நேத்தி ப்ரெஸ் மீட்டில் எங்கள் அண்ணன் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ் அண்ணனும் ஆலோசகர் பண்ருட்டியார் மூத்த தலைவரும் நாங்கள் அந்த அறிக்கை அதை கையில் தான் இருக்கேன் என் கையில் தான் வச்சுருக்கேன் எங்கேயுமே குற்றவாளி யார் நாங்கள் சொல்லவே இல்லை அவதூர் வழக்கு வந்துடும் இல்லையா சொல்ல அதான் அவதூர் வழக்கு வந்துடும் சொன்னீங்கன்னா யாரை பற்றி அவதாக பேசுனா நான் இப்போ சொல்கிறேனே நீ தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே சயான் சொன்னாருன்னு சொல்கிறேனே அப்புறம் ஒரு ஃபோட்டோவை காமிச்சு அதே சயான்ட்ட திருப்பியும் போய் மீடியா இன்னொரு மீடியா கேட்குறப்போ இவர் மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் என் மேலே அவதூர் வழக்கு போட சொல்லுங்கள் அப்பயே உடனே இதில் போகுது டிவியில் ரெண்டு பேர்த்தையும் என்ன இன்னும் அவரையும் பேச வைக்கிறாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறார் நான் அவதூர் வழக்கு போடுவேன் இது வரைக்கும் போடவே இல்லை இந்த சீரியஸ் யார் சொல்கிறீங்க எடப்பாடி பழனிசாமியோ இல்லை இளங்கோவன் சார் வழங்குவோம் இளங்கோவன் நான் என்ன உண்மை தான் நான் சொல்கிறேன் தப்பு என்ன இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு பெரிய நான் எவ்வளோ கேச வழக்குகளை சந்தித்தவன் நம்ம ஜெ ஜெயிலானிக்கு இருக்க மாதிரி தலையில் இவ்வளோ முடிவிருக்கும் இந்த கேஸ் ஃபைலில் கட்ட தூக்கிட்டு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷமாக பெங்களூரில் அலைஞ்சி வக்கீல் பின்னாடி ராம்ஜெத் மலானின்னு உயர்ந்த வழக்கறிஞர்லேருந்து இப்போ நாகே ரிட்டையரா நாகேஸ்வர் ராவ்லேருந்து கேட்டி துளசின்னு கு குற்ற இது கிரிமினல் சைடில் டெல்லியில் பெரிய லாயர் இப்படிலாம் ராஜீவ் தவான் இப்படி பி குமார் மிஸ்டர் செந்தில் மிஸ்டர் மணிசங்கர் இப்படி எல்லோருடையும் பழகி இந்த வழக்குகளை நன்கு அறிந்தவன் நான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வழக்குகளையும் நீங்கள் அலசி ஆராய்ச்சிங்கன்னா ஜெயிலனி ஒரு ஹா வி விட்னஸ் ஆஸ்திரேலியாவா ஆஸ்திரேலியாவை தான் அம்மா கேஸு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு உச்ச நீதிமன்றத்திலிருந்து கர்நாடகா கோர்ட்டுக்கு போச்சு பிரச்சனை ஒரு மெமோ கூட கொடுக்காம விட்டிங்க 
மாற்றி சொல்லிட்டான் எங்கேயாவது ப்ராசிக்யூஷன் தரப்பிலிருந்து உள்ள கொண்டு வந்து நிறுத்துறவன் கேஸ் நடத்தாதுன்னு சொல்லுவாங்களா ப்ராசிக்யூஷன் விட்னஸை கூட்டுறது இவர் தான் கொலை பண்ணாரு அப்படின்னு அவர் தான் சொல்ல போறாரு அதுக்காக ப்ராசிக்யூஷன் ஒருத்தர் நிறுத்து இல்லைன்னு சொல்ல போறாரு அது ப்ராசிக்யூஷனோட வேலை டு ப்ரூவ் அதை வந்தவர் என்ன பண்ணுறாரு ஏடிஎம்கேக்காரரு அவர் பேரை மறந்துட்டேன் கோயம்புத்தூர்காரரு அவர் என்ன பண்ணுறது கேஸே நடத்தக்கூடாது தடைன்னு போகிறாரு அப்போ அவர் யாரை பின்னாடி இருந்து தூண்டி விட்டது அவர் ஏன் அந்த வேலைக்கு போகிறாரு ஸோ புரியாத புதிர்கள் புரியாத நிலைப்பாடுகள் இதெல்லாம் இருக்க இந்த அரசு வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே போகுது ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டேங்குது சார்ஜ் ஷீட்டை நேற்றிய காமராஜ் மேலே போட்டாச்சு அதில் காமராஜ் மேலே போட்டதில் நடுவில் புள்ளி வச்சுட்டாங்க புள்ளி வைக்காமல் போகணும் அறுபத்தி மூணு ஏதோ கோடி ஏதோ சொல்கிறாங்க அறுபத்தேழுன்னு புள்ளி வைக்கலாம் ஆறாயிரத்தி எழுநூறு சொச்சம் கோடி போவோம் அது ஒரு ஆதாரத்தை வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து புகழேந்தி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிவிஎஸ்சியில் அது நான் ஐ எம் நாட் ஹாப்பி நேற்று அந்த குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் பண்ணதில் அந்த அமௌண்ட்டை போட்டிருக்கிறது டிவிஎஸ்சி மேலே நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் ஐ இப்போ நான் மூவ் பண்ணுறேன் வேறு வழியில் கோர்ட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீ கேட்டதுக்காக சொல்கிறேன் இவ்வளோ காலம் வெயிட் பண்ணோம் இன்றைக்கி நாளைக்கு வெளிவந்துடும்னு பார்த்தோம் அப்போ சேலத்தில் ஒரு கூட்டத்துக்கு போயிருந்தேன் நான் சொன்னேன் சேலத்தில் எங்கள் அண்ணன்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி இந்த போராட்டத்தை அறிவிப்போம்னு சொன்னோம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நேற்று அதை வந்து ஆர்ப்பாட்டமாக நாங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடத்துவோம் நேற்று அறிவிச்சிருக்கோம் குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது போலீஸ் கடமை சொல்ல வேண்டியது இந்த தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்கள் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆய அதிமுக தொண்டர்கள் ஆகவே இது தான் நேற்று அறிவிச்சது நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிச்சிருக்கீங்க நான் வந்து இன்னொரு ஆர்ப்பாட்டத்தினுடைய ஃபோட்டோவை காட்டுறேன் இல்லை இருக்கிறவங்களாம் யார் யாருன்னு தெரியுதான் பாருங்களேன் என்ன ஆர்ப்பாட்டம் அதில் இருக்கிறவங்களாம் யார் யாருன்னு சொல்லுங்கள் அதாவது இது தெரியும் சார் எனக்கு இந்த இது வந்து எல்லோரும் இந்த அசம்பிளியிலேருந்து வந்து உக்காந்துக்கிட்டு வைத்தியலிங்கம் வந்து சட்டையில் கருப்பு பேட்ச் போட்டு கருப்பு பேட்ச் போட்டிருக்காரு அண்ணன் சட்டையில் கருப்பு பேட்ச் இருக்காது ஏன்னா இப்போ ஓபிஎஸ் அண்ணன் சட்டையில் கருப்பு பேட்ச் இருக்காது நீ கரெக்ட் கரெக்ட் நீ கேட்குறது நான் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லி அன்னைக்கு திமுக வந்து திமுக வந்து தேர்தல் வாக்குறுதியில் தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ளே கொடநாடு வழக்கு வந்து விசாரிப்போம் சொன்னாங்க திமுக ஆட்சிக்கு வந்து நூறாவது நாளில் இந்த போராட்டம் நடந்துச்சு கொடநாடு வழக்கை விசாரிக்கக்கூடாதுன்னு ஏன் கொடநாடு வழக்கை விசாரிக்க கூடாதுன்னு எடப்பாடி நடத்தின போராட்டத்துக்கு பன்னீர்செல்வம் போய் பக்கத்தில் விசாரிக்க கூடாதுன்னு இல்லை ஒரு ஒரு நிமிஷம் நான் வரேன் நான் தான் உங்கள்கிட்ட அக்செப்ட் பண்ணிட்டு பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சட்டமன்றத்தில் இந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆச்சு யார் ஆரம்பித்தாங்க யார் ஆரம்பிச்சது பழனிசாமி கரெக்டா ஆரம்பிச்சு அதுக்கு தான் முதல்வர் என்ன பதில் சொன்னார் எங்கள் அப்பா குதிர்கோளில் நீங்களே ஆரம்பிக்கிறீங்களான்னு கேட்டார் கேட்டாரா இல்லையா ஆடி உடனே ஏக்தம் எதுக்குமே அந்த சட்டமன்ற வாலகத்தை சுற்றி போராட்டம் நடத்தாதவர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தாதவர் உடனடியாக எல்லாத்தையும் வெளியில் வாங்கன்னு கூப்பிட்டு ஒரு எதிர்கட்சி தலைவராக கூப்பிடுறார் அப்போ அங்கே இருக்க ஓபிஎஸ் என்ன வர முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது இவர் கூப்பிட்றது ஏன் இப்படி கிளாட்டா பண்ணி போகிறது ஏன் இவர் பிரச்சனை வந்தவுடனே இதுக்காக பெருசாக ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண போகிறது ஏன்னு தெரியல ஆனால் கருப்பு பேச்சு அவர் அன்னைக்கு குத்திக்கலாம் போனார் இது உண்மை இல்லை இல்லை இவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜெயிலனி நீ கேட்ட கேள்வி சரியான கேள்வி அதிலே நிற்கணும் நான் சரியான பதில சொல்லணும் இல்லைனா நான் பார்க்குறவங்க தப்பாக நினைப்பாங்க அன்னைக்கு ஆர்ப்பாட்டத்தில் வைத்தியலிங்கம் இருந்தார் மனோஜ் பாண்டியும் இருந்தார் மனோஜ் பாண்டியனும் இருந்தார் ஐயப்பனும் இருந்தார் எல்லா சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் வந்தாங்க எனக்கு என்ன வேணும்னே இதில் மாற்றத்துக்காக முயற்சிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பழனிசாமி சொன்னார் கூட இருந்ததுலாம் உண்மைதான் நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஒரு ஒரு கொலை கொள்ளை நடந்த சம்பவத்தை தெரிந்து கொள்ள நீதி விசாரணை தாமதப்படுத்துவது ஏன் அப்படின்னு கேட்குறது தப்பா நான் குற்றவாளின்னு சொல்லிய ஜெயிலணி பண்ணார் நான் சொன்னேன் நான் உங்கள் நீங்கள் இப்போ சொல்கிறத நான் தப்புன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் எதுக்காக வந்து இடையில் ஒரு காலகட்டத்தை மொத்தமாக சாய்ஸில் விட்டீங்கன்னு சார் சாய்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இந்த சம்பவம் நடந்த உடனேயே ஓ பன்னீர்செல்வம் அன்னைக்கு அமைச்சரவை இல்லையில் அவர் வந்து சொல்கிறார் இதுக்கு பின்னாடி உள்ளவங்க யார் அப்படிங்கிறத அரசு கண்டுபிடிக்கணும் சொன்னார் கரெக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்டில் போயிட்டு திருப்பி வந்து எடப்பாடி கூட சேர்ந்துக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் அவர் அதை பற்றி பேசவே கிடையாது அந்த நாலஞ்சு வருஷமா நான் வந்து கேஸ் நடத்துகிறேன்னு சொல்லி சயான் அரெஸ்ட் பண்ணி மற்றவங்களும் அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து நிறுத்தி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரெல்லாம் ரெக்கார்டு பண்ணி கோர்ட்டில் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் அப்படியே கொண்டு போகிற மாதிரி கொண்டு போய் தள்ளப்பட்டு விட்டது ஆகவே இதில் நியாய
நேற்று இதை இதை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷனில் எப்பயோ சொன்ன செய்தியை எடுத்து நடுவில் பிரேக்கிங் நான் கேட்குறேன் இதெல்லாம் வந்து இல்லை எனக்கு உடனாடலே இன்னும் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது இந்த விவகாரம் வந்து ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் கஷ்டம் வந்தால் தான் கடவுள் கண்ணுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கம்ஃபர்ட்டாக இருந்தப்போ ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சரவையில் இருந்தப்போ அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளராக அவர் இருந்ததை எடப்பாடி பழனிசாமி எந்த டிஸ்பியூட்டும் செய்யாத போலாம் உங்களுக்கு அம்மா வாழ்ந்த இடம் அம்மா வாழ்ந்த கோயில் அதில் கொலை நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகமே இல்லை எப்போ அவரை தூக்கி வெளில போட்டாங்களோ அப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துருக்கு ரொம்ப தப்பு தட் இஸ் அ டோட்டலி இட் இஸ் அ ராங் டிசிஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த குற்றச்சாட்டுகளையும் நாங்கள் யார் மீதும் இது மீது வைத்து ஆர்ப்பாட்டத்தை சொல்லலை இதை கண்டுபிடிங்கன்னு தான் சொல்கிறோம் கண்டுபிடிச்சிட்டு நாளைக்கு இதில் யார் இருக்காங்கன்னு அப்போ தான் தெரியும் சொல்ல வேண்டியவங்க வாக்குறுதி கொடுத்து ஆட்சிக்கு வந்திருக்காங்க சொல்லிலேன்னு வலியுறுத்துகிறோம் இதில் என்ன தவறுன்னு கேட்குறேன் நான் வாட் இஸ் த ராங் சொல்லுங்கள் ஆகவே ஏன் நீங்கள் இப்போ கேட்குறீங்கன்னா இவ்வளோ நாள் அமைதியாக இருந்தீங்களே ஏன் கேட்குறேன் ஸ்வெயிட் பண்ண ஏதா பண்ணி திமுக அரசு வெளிக்கொண்டு வந்துடணும்னு நினச்சோம் நிச்சயமாக இந்த கவர்மெண்ட் அதை பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்தோம் அதிமுகவினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓ பன்னீர்செல்வம் இருந்தப்போ திமுக ஆட்சிக்கு வந்த எழுபத்தி ரெண்டாவது நாள் எனக்கு சரியாக தேதி ஞாபகம் ஆனால் எழுபத்தி ரெண்டாவது நாள் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிமுக ஒரு போராட்டம் நடத்துச்சு நீங்களே சொல்கிறீங்க தொண்ணூறு நாளில் கொடநாடு வழக்கை விசாரிப்போம்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலின் தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதுக்கு போராட்டம் நடத்திருக்கணும் இல்லையா ஆனால் நூறாவது நாள் வழக்கை விசாரிக்க கூடாதுன்னு போராட்டம் நடத்தினீங்க சார் அதாவது வழக்கை போ நடத்தக்கூடாதுன்னு போராட்டம் பண்ண போராட்டம் அப்படி பண்ணல செய்யலானே ஏ ஓப்பனாகவே வந்துட்டார் அவர் திடீர்னு உட்காந்துருந்தவர் வாங்க எல்லாம் எழுந்து வெளியில் போகலாம் வாக் அவுட் பண்ணணும் சொல்லி வெளிநடப்பு செய்ததோடு இல்லாமல் என் மேலே இந்த பழியை சுமர்த்த பார்க்குறார்கள் தானே சொல்கிறாரு அது அதுதானே போராட்டத்தினுடைய உள்நோக்கமே என் மீது பழியை சுமத்த பார்க்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது முதல்வர் குறுக்கிட்டு என்ன அழகாக சொல்கிறாரு உங்கள் அப்பா குதிரைகுள்ளில் நீங்களே சொல்லிக்கிறீங்களான்னு கேட்குறாரு தேர் ஃபோர் இந்த திட்டமிட்டு அவர் தான் வெளிநடப்பு செய்கிறாரு நீங்கள் கூட போய் தான் ஆகணும் நீங்கள் தனியாக ஒரு ஆள் உள்ளே உட்காந்திங்கன்னு அசிங்கமாக இருக்காது அது இல்லை சார் அவங்க வந்து வேறு வழக்கை விசாரிக்கலைல்ல நீங்களே சொல்கிறீங்க எங்களுக்கு அது முக்கியம் அம்மா வீ நடந்த அம்மா வீட்டில் நடந்த விஷயத்தையும் எங்களுக்கு உண்மை தெரியணும் அப்படின்னு அந்த விஷயத்த கட்சிக்குள்ளேயாவது பேசியிருக்கணும்ல பேசியிருக்கோம் ம் அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கட்சி ஊட்டி எடுத்துட்டாங்க இதெல்லாம் நான் பேசியிருக்கேன் எக்கச்சக்கமாக பேசியிருக்கோம் கட்சி ஊட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கல சார் சார் இந்த காமராஜ் மேலே கேஸ் போட்டேன் டிவிஎஸ்சியில் நான் அதையெல்லாம் பார்க்கல சார் என்னுடைய நண்பர் காமராஜ் முன்னுடைய அமைச்சராக இருந்ததுலாம் பார்க்க போகல கண்ணுக்கு எது தப்புன்னு தெரியுதோ அதெல்லாம் நம்ம கண்டு இப்போ நான் கவலைப்படுறதே இல்லைங்க அந்த விதத்தில் நேற்று நாங்கள் எடுத்த முடிவு எல்லோரும் பேசி எடுத்த முடிவு தான் இது ஆகவே தான் அவசரப்படாமல் இதில் யார் இருக்காங்க யார் இல்லைங்கிறத கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கன்னு கேட்குறோம் இன்னும் பல ரகசியங்களுக்கு தெரியும்னா இவங்க கண்டுபிடிக்கிட்ட அப்புறமா சொல்லுவோம் ஒன்று ஒன்றா வெளியில் வரட்டும் இதை அமைதியாகவும் இருக்க முடியாது இல்லை ஆறுபதுசாமி கமிஷன் முடிஞ்சது இல்லை ஒரு ரிசல்ட் வந்துருச்சுல்ல இப்போ இதுலேயும் வரணும் இல்லை வராமலே இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் ஜெயில நீ சொல்லுங்க பார்ப்போம் நான் மறந்த ஆறுமோசாமி கமிஷன் நீங்களே எனக்கு ஞாபகப்படுத்தி ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நான் ஆறுமோசாமி ஆணையம் என்னுடைய கம்ப்ளைண்ட் தான் இருக்காடா ஆறுமோசாமி ஆணையம் வந்து அதனுடைய ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருந்ததுன்னா ஓ பன்னீர்செல்வம் பதவிக்காக அமைதியாக இருந்திருக்கார் பதவிக்காக பேசியிருக்கார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவருக்கு பதவி இருந்த வரைக்கும் அவர் எந்த பிரச்சனையுமே கிளப்பலை பதவி இல்லாதப்போ வந்து இல்லாததெல்லாம் வந்து பேசியிருக்கார் பொது இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடநாடு விவகாரத்துக்கும் நான் அதையே அப்படியே முன்வைக்கிறேன் அதாவது கொட அதில் வந்து அதுலேயும் இதே ஸ்டாண்ட் தான் அண்ணன் ஓபிஎஸ் இது என்ன உலக மக்கள் த ஏன் வந்து அம்மா இறந்தார்கள் அந்த சாவில் மர்மம் இருக்கிறது என்று எழுப்பப்படுகிற குற்றச்சாட்டிற்கு உண்மை தெரிந்தாக வேணுன்ற ஸ்டாண்டு தான் அப்பையும் இப்பையும் எப்பையும் ஆறுமுக சாமி கமிஷன் முன்னாடி அவர் சொன்னதும் அதில் ப ப நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு போய் கேட்டது கடைசியாக புகழேந்தி ஏற்றுட்டு இதுலேயும் அதை தான் சொல்லிட்டுருக்காரு ஓபிஎஸ் அண்ணன் என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்றார் அதில் இப்போ காழ்ப்புணர்ச்சி எங்கே இருந்து சார் வரும் அது இன்னொருத்தர் போய் மாட்டுறது என்ன இருக்குது அது கிடையாது நோ அது கிடையவே கிடையாது எனக்கு இந்த கொடநாடில் தெரிஞ்சாகணும் சார் அது வரைக்கும் நாங்கள் விடமாட்டோம் சார் கொடநாடில் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கணும்ல இல்லை நீங்கள் யாரை குற்றம் சாட்டிங்க யார் பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு ஒரு ஒரு இந்த கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸில் இந்த திருட திருடிட்டானான்னு தேடுவான் போலீஸ்காரன் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா
ரெண்டாவது பிரச்சனை வந்து இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் கேள்வி கேட்ட கேள்விக்கு பதில் திட்டமிட்டு தெரிந்த நபர் ஒருவர் தான் அது உள்ளே சென்றிருக்க வேண்டும் அவர் ஏற்கனவே உள்ளே அங்குல அங்குலமாக என்னென்ன இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சு தெரியாமல் உள்ளே போகவே முடியாது எதையோ எதிர்பார்த்து போயிருக்கணும் ஒன்று பொண்ணாக இருக்கணும் பொருளாக இருக்கணும் படமாக இருக்கணும் ரிக்கார்ட்ஸாக இருக்கணும் இது எதை குறிவைத்து போனார்கள் அப்போ கூலிப்படையை பிடிச்சிட்டீங்க அந்த கூலிப்படையை வச்சுட்டு மெயின் படையை ஏன் பிடிக்க மாட்டேன்றீங்க நீங்கள் கவர்னிங் ஜெயில் நீ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் நீங்கள் நெருங்கிட்டீங்க கிட்ட அதுக்கு பின்னாடி ஏன் இந்த தாமதம்ன்றது தான் ஒரு பெரிய சந்தேகக்குரிய கேள்விக்குரிய எழுப்புகிறது புகழேந்தவர்களுடைய குற்றச்சாட்டு வந்து திமுக அரசு ஆதாரங்கள் கிடைத்தும் சேலம் இழங்கவன வந்து ரொம்ப நெருங்கிட்டாங்க என்னோட என்னோட பல போலீஸ் அதிகாரிகிட்ட பழகியிருக்கேன் அந்த கிரிமினல் சிஆர்பிசி ஐபிசிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியும் தெரியும் அதனால் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் நெருங்கிட்டீங்க குற்றவாளிகள் யார் உள்ளே போனோன்னா அவன் கையில் கிடச்சிட்டான் அவனுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அவனுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கும் லிங்க் இல்லாமல் இருந்திருக்காது இந்த 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 கொலையை பற்றி இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி டிஜிபிகிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிக்காமல் இருந்திருப்பார் தூத்துக்குடியில் பதிமூணு பேரை சுட்டது டிவியில் பார்த்தவர் டிவியில் பார்க்காமல் இருந்திருப்பார் அப்புறமாவது டிஜிபிகிட்ட கேட்டிருப்பார் டிஜிபி அப்போ வந்து மிஸ்டர் ராதாகிருஷ்ணன் இருந்தார்ன்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்போ அவர் இவருக்கு சொல்லியிருப்பார்ல விஷயத்தையெல்லாம் அப்போ அந்த மண்டல ஐஜி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருப்பார்ல எழுங்க சார் மூணு பேத்தையும் கூட்டு வந்து நிறுத்துங்க சார் உட்கார வைங்க மூணு பேத்தையும் யாராக இருந்தால் என்ன இருக்குது டிஜிபின்னா இப்போ சொல்யூட் வச்சுருக்க முடியுமா இப்போ ஒரு டிஜிபி தண்டனை கூப்பிட்டு இல்லையா அவர் பொம்பளை ஜாக்கெட்டில் கையை விட்டார் வெளியில் விட்டாருன்னு சொல்லி அது மாதிரி பண்ணி இழுத்துட்டு வாங்க ஏன் இந்த மூணு பேத்தையும் விட்டு வச்சுருக்கீங்க ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் தப்பிச்சுக்குவாங்க எல்லாத்தை விட அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சார் என்ன கேட்டிங்கன்னா மண்டல ஐஜிக்கும் அப்போ அந்த டிஜிபிக்கும் தெரியாமல் எப்படி இருக்கும் சீஃப் மினிஸ்டரோட பேசிகிட்டு இருந்து எவரி ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் பேசியிருக்கார் அந்த டிஜிபி சீஃப் மினிஸ்டரோட அப்போ என்ன நடந்ததுன்னு ஒரு கால்குலேஷனில் இல்லாமல் இருந்திருப்பாரா இப்போ இருக்க டிஜிபிக்கு சொல்யூட் அடி நீ அப்போ இருக்க டிஜிபிக்கு சொல்யூட் அடி மரியாதை கூட உண்மையை தெரிஞ்சுக்கோ ஏன் சார் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் இப்போ தலைய அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார்னா அறிவாய்ந்தவர்னா ஏன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இவங்க இல்லை இதில் இந்த விஷயங்கள் வந்து அங்கே நடந்தது டிஜிபிகிட்ட விசாரிக்கும் இது எல்லாம் தாண்டி இன்னும் பொலிட்டிக்கலாகவே இந்த விஷயத்தை நிறுத்தணும் அப்படின்னா எடப்பாடி பழனிசாமியை குறி வைக்கிறாங்க திமுக அப்படிங்கிறத வலியுறுத்தி அதை எதிர்த்து வந்து ஓ பன்னீர்செல்வம் போராட்டம் பண்ணியிருக்காரு இப்போ நீங்களும் வந்து திமுகவுடைய டோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமியை உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின் ஒரு போராட்டம் நடத்தினீங்கன்னா அதிமுக தொண்டர்கள் நீங்கள் திமுக கூட சேர்றீங்கன்னு தான் நினைப்பாங்க வி ஆர் ஃபோர்ஸி வலியுறுத்துறது யாரை வலியுறுத்த சொல்ல முடியும் அக்யூஸ்டு பர்சனே போய் நீ நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது யார் நீங்கள் சஸ்பிஷன் யாரோ சஸ்பெக்ட் யாரோ அவர் நாங்கள் சொல்லலை ஈவன் தோ சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட்டு தானே சொல்ல முடியும் போலீஸு தானே சொல்ல முடியும் கவர்மெண்ட்டை போய் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணுன்னு தானே போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் எங்களோடது உடனே அவங்க போய் இது இல்லை அவங்க அவ இவர் அவங்கன்னு சொல்லணும் இப்போது அன்னைக்கு வந்து முதல்வர் பேசும்போது எடப்பாடி பழனிசாமி இது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்னு சொல்ல கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறேன்னு தான் சொன்னார் அண்ணன் ஓ பன்னீர் சொல்லும் இன்றைக்கி அதை தான் சொல்கிறார் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கன்னு கேட்குறாரு ஸோ வாட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் நோ யூ டெல் மீ பட் நான் சொல்கிறது அப்பயே சிஎம் ஓம கையில் வச்சுருந்ததால் அப்போ இருந்து டிஜிபி இவர் எல்லாத்தையும் விசாரணை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அங்கே போகவே மாட்டேன்து போலீஸ் வேறு எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி சுற்றி வருது என்ன சார் ஒன்றும் புரியவே மாட்டேன்னு அநேகமாக இந்த பேட்டிக்கு அப்புறம் உங்களே கூப்பிட்டு போலீஸ் விசாரிக்க வாய்ப்பு விசாரிக்க விஷயங்கள் பேசுறீங்க அடுத்து வந்து எடப்பாடி பழனி மாட்டாங்களா அது எனக்கு தெரியாது எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து நேற்று ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காரு யாரெல்லாம் வந்து என்னை நேரில் சந்தித்து மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுக்குறீங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து திருப்பி கட்சியில் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுக்குற ஐடியா ஏதாவது இருக்கா அவங்களுக்கு சொன்னால் சிரிப்பு இப்போதான் எங்கள் அண்ணன் பொண்ணைய அப்புறமா சயின்டிஸ்ட் செல்லூர் ராஜி ரெண்டு பேரும் மூணு பேர் சேர்ந்து சொன்னாங்க இந்த வருங்கால பிரதமர் இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் பொண்ணை நேரத்தையே சொன்னார் அதை அப்போ அவங்க அவங்ககிட்ட தான் எடப்பாடி பழனிசாமின்னாரு வருங்கால பிரதமர் ஒரு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தவர் எம்ஜிஆர் காலத்தில் தலைவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்தில் டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டராக இருந்தவர் ஆபர்ஹாம் லிங்கன அபிராமின்னு சொன்னவர் கம்ப ராமாயணத்தை சேக்கிடார் எழுதினார்னு சொன்னவர் ஜெயிலானி மாதிரி ஒரு நிருபர் புக்கெல்லாம் படிச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்டால் நிறையா புக்கை படிச்சுருக்
இந்தியாவிலேயே இரண்டு பேர் தான் அதிகமாக புக்க படித்தது ஒன்று சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அடுத்த இடத்தில் புரட்சி தலைவி அம்மான்னு சொல்லி இன்னல் ஸ்டேட் வீக்லியில் எழுதுனான் அப்படிப்பட்ட தலைவி கீழே பணியாற்றிட்டு புக்கு பேர கூட உள்ள போய் ஒன்றால் சொல்ல முடியல சட்ட மேதை இந்த நாட்டு மக்களால் போற்றி வணங்கக்கூடிய அண்ணல் அம்பேத்கார் தந்தை பெரியார் இப்படி தெற்கே போராடினாரோ வடக்கே போராடினார் பீலேவும் அண்ணல் அம்பேத்கரும் அவரை தூக்கில் போட்ட பழனிசாமி இப்படிப்பட்ட ஆளை இப்படிப்பட்ட பொன்னையன் பிரதம மந்திரி ஆகணும்னு சொன்னார் நினைவாற்றல இருந்து எல்லா விஷயத்தையும் இல்ல சயின்டிஸ்டும் சொன்னார் செல்லூர் ராஜும் கப்பல் விட்ட வாபூசி பிறந்த நாட்டில் இந்த என்ன தர்மாக்கோல் விட்டார் பாருங்க அவரும் சொன்னார் அதில் இருக்கட்டும் பேசிக்குவோம் இப்போ இங்கே என்ன பிரச்சனை நீங்கள் கேட்ட கேள்வினா அந்த மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்தா சேர்த்துக்கிறேன்றாரு ஒரு அறிவாளிகிட்ட மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுக்கலாம் ஒரு முட்டாளிட்ட போய் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுக்க முடியாது அவர் எதாவதுகிட்ட மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கேட்குறாருனா அவர் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறாரு அதில் தான் ஒரு லட்சத்தி அறுபதனாயிரம்னு ஒரு புல் ஷீட் எடுத்து ஒரு கதை விட்டுட்டுருக்காரு அங்கே இருபத்தஞ்சு லட்சம் கூட கிடையாது அங்கே எல்லாத்தையும் நிரூபிக்க கோர்ட்டு கொண்டு வர சொல்லி கேஸ் போட போகிறேன் நான் தான் போட போகிறேன் இது நடக்கும் இந்த வாரத்தில் போட போகிறேன் அந்த கேஸை ஃபைல் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஃபர்னிஷ் பண்ணணும் கேட்க போகிறேன் அவர் ஏன் சொல்கிறாருனா இந்த முட்டால் கட்சியில் சேர்றதுக்கு உனக்கு துணி விருந்ததுன்னா ஒரு மன்னிப்பு கடிதத்தை எழுதி கொடுத்துட்டு என் கட்சியில் வந்து சேர்ந்து கோன்றாரு அவரே கட்சி ஆரம்பிக்கணும் கட்சி ஆட்சி இருக்க எங்க கட்சி உங்களுக்கு தான் கட்சி கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது அவர்கிட்ட கட்சியும் கிடையாது ஒரு மனாங்கட்டி கிடையாது நீங்கள் வேற சார் அவர் அவரே பொது செயலாளர்னு சொல்லி ஊற ஏமாத்துறதுக்கு நாலு பேர் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதில் சில பத்திரிகைகள் ரொம்ப வருத்தம் தெரியாமல் அதை வேற விஷயம் தெரியாமல் எழுதிட்டு உட்காந்துருக்காங்க இது என்டாஸ்மெண்ட்டை போய் போட்ட உத்தரவாக சொன்னால் நான் என்ன சொல்ல முடியும் ஆகவே அவர் ஆரம்பிக்க போகிற கட்சிக்கு அதில் சேர்கிற இல்லை இல்லை நீங்கள் தப்பாக சொல்கிறீங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் என்டாஸ் பண்ணிட்டாலே வந்து அது ஆமாம் தான் அர்த்தம் என்டாஸ் தேர்தல் கமிஷன் நீங்கள் எப்போ கேஸ் போட்டீங்க சார் தேர்தல் கமிஷனில் நீதிமன்றத்தில் தான் வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு தேர்தல் கமிஷனில் என்ன கேஸ் போல தேர்தல் கமிஷன் என்டாஸ் பண்ணிருச்சுன்னா ஒரு பொது செயலாளர் தான் அர்த்தம் யூ ஆர் ராங் நான் எழுதியிருக்கேன் ஒருங்கிணைப்பாளர் புகழேந்தி இந்த நாலு தடவை என்டாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க இப்போ இங்கேயே வச்சிருக்கேன் ஓபிஎஸ் ஒருங்கிணைப்பாளர் இல்லையா ஒருங்கிணைப்பாளர் தான் நீங்க ஒரு அப்புறம் எப்படி பொது செயலாளர் எங்க இருந்து பிறந்துகிட்டு வருவாரு அப்ப அவர் ஒருங்கிணைப்பாளர் தானே அவர் இவர் எங்க பிறந்து வந்தார் அப்புறம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு நேற்றியாக நான் உங்களுக்கு படித்து காமிச்சேன் நீங்கள் அதை அதை பார்த்துருக்கீங்களோ இல்லையோ தெரியாது மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிகிட்ருக்கேன் எனக்கு வந்து இந்த மீடியா வந்து சில மீடியாக்கள் இப்படி பண்ணுறது ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது சார் நம்ம அதை எங்கே போய் சொல்கிறதுன்னு எனக்கு புரியல எங்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் கேட்குறேன் நீங்களாவது அதை வெளியில் கொண்டு போய் அதை அடித்து வெளியில் சொல்லுங்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கடிதத்தை எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மன்னார் அண்ட் கம்பெனின்னு எழுதுறீங்க மன்னார் அண்ட் கம்பெனியினுடைய செக்ரட்டரி ஜெயிலானினா அது திருப்பி என்னாகும் மன்னார் அண்ட் கம்பெனின் தான் வரும் அது மாதிரி சக்கரட்டி ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டார் என்ன சொல்லிட்டார் இது மாதிரி நீங்கள் கடிதம் எழுதியிருக்கீங்க எங்களுடைய ரெக்கார்டில் நாங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கோம் இப்போ நாங்கள் அதை வந்து எதையும் வந்து ஃபைனல் பண்ண முடியாது இங்கே பாருங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதனோட தேதி இருபது ஏப்ரல் எடப்பாடி பழனிசாமி எழுதின லெட்டருக்கு ஒரு பதில் எழுதியிருக்கார் என்ன எழுதியிருக்காங்க மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஹானரபிள் டெல்லி ஹைகோர்ட் ஆர்டர் ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் வித் அபோ ரெஃபரன்சஸ் ஐ டேரக்டிவ் டு கம்யூனிகேட் தட் தி அமெண்டட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டி அண்ட் சேஞ்ச் இன் தி ஆஃபீஸ் வி ஆர் கம்யூனிகேட்டட் வைட் யுவர் லெட்டர்ஸ் அண்டர் ரெஃபரன்ஸ் ஹேவ் பின் டேக்கன் ஆன் ரெக்கார்ட் சப்ஜெக்ட் டு எனி ஃபர்தர் கோர்ட் ஆர்டர் ஆர் டேரக்ஷன் ஞாபகம் <laughs> Let by Madhusudanan Guru entitled to use the two leaves party in Sulli one of them. That's the three names of applicant party. Who? Mr. Madhusudanan, now we are here, Sammala Yannan, and we are here, and we are here, and we are here. இவர் இவர் சார் அந்த கேஸ் போடுறப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் இன்டர்வியூனர் தான் பழனிசாமி இன்டர்வியூனர் புகழேந்தி 
இன்டர்வீனர் கே சி பழனிசாமி இன்டர்வீனர் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அதில் இருந்தாங்க இன்டர்வீனாக இருந்தாங்க இந்த இன்டர்வீனரை இம்ப்ளீடட் உள்ளே கொண்டு வந்ததே அண்ணன் தான் ஒத்துக்கிட்டு பண்ண தப்பு அப்புறம் தான் இவர் ஏ ஃபார்ம் பி ஃபார்மில் சைன் பண்ண முடிஞ்சுது அப்போ ஆர்டர் போட்டுச்சுல்ல அந்த ஆர்டர் தான் நான் கேட்குறேன் இந்த ஆர்டரை போட சொல்லுங்க சார் எலெக்ஷன் கமிஷன்ல சார் அப்போ வந்து தேர்தல் கமிஷன்ல வழக்கு நடந்தது இப்போ தேர்தல் கமிஷன்ல வழக்கு போகல நாங்க சார் நாங்க ஃபைனலி சின்ன சின்னத்தை முடக்குங்க இல்ல கட்சி இது பண்ணுங்க நீங்க தேர்தல் கமிஷன்ல மட்டும் தாக்கல் பண்ணீங்களா சார் 2014 பதினேழும் இப்போ வேற வேற சார் சின்ன எங்க சின்ன ஏன் நாங்க போய் முடக்கு சொல்றோம் அப்படி ஒரு விஷயம் போகாம தேர்தல் கமிஷன் எப்படி வந்து உத்தரவு கொடுக்க முடியும் தெரியுது இல்ல அப்ப அப்ப போய் நான் தான் ஜெனரல் செக்ரட்டரி இல்ல இல்ல ஒரே நிமிஷம் சார் உங்க பாயிண்ட்க்கு நானே ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார் போன வருஷம் ஜூலை பதினொன்னாம் தேதி எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு பொதுக்குழுவை கூட்டி ஒரு விஷயத்தை வந்து அனுப்புறார் தீர்மானம் சொல்லிட்டு தீர்மானம் அனுப்புறாரு கேஸ் நடக்குது சரி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல நடக்குது உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடக்குது உச்ச நீதிமன்றம் திருப்பி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு அனுப்புது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல ரெண்டு பெஞ்சு விசாரிச்சு மறுபடியும் நீங்க உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போறீங்க உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு பைனல் வேர்டிக்ட சொல்லிட்டு பேஸ் டிஸ்பியூட்டை வந்து நீங்க உயர் நீதிமன்றத்தில் பேசிக்கோங்கன்னு சொல்லுது தலைமை <laughs> 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 ஒரு விதியை மாத்திரம் அந்த விதியில் என்ன சொல்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக நாற்பத்தி மூணு நினைக்கிறேன் அந்த விதியில் ஒருங்கிணைப்பாளர் என்கின்ற பதவி இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்கின்ற பதவி அது வச்சுருக்கேன் ரெண்டும் ஐந்து வருட காலத்திற்கு மாற்ற முடியாது அதுக்காகவே ஒரு 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 மாற்றத்தை கொண்டு வந்து செயற்குழு முடிவு பண்ணுது அதுக்கு பொதுக்குழு அங்கீகாரம் தேவையில்லை யாராலும் மாற்ற முடியாது ஒரு தொண்டர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்த இருவர் எந்த காலத்திலும் ஐந்து வருடம் அந்த டியூனர் மாற்ற முடியாதுன்னு ஒரு ரெசிலேஷன் பாஸ் பண்ணமா இல்லையா கமிஷன் அப்ரூவ் பண்ணிச்சா அப்ரூவ் பண்ணிச்சு எஸ் இல்ல அப்புறம் என்ன செய்யலாம் அப்புறம் எப்படி எங்கிருந்து ஒருங்கிணைப்பாளர் வந்தாரு எங்கிருந்து ரிசைன் பண்ணார் எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கு கேட்டது அஸ்பைர் சாமிநாதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதிவும் எங்கிட்ட இருக்கு இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இல்லைன்னு சொல்லி ரிசைன் பண்ணதும் இவர் தான் அவரு தான் நடு ரோட்ல நிக்கிறார் ஒண்ணும் இல்லாம ஆனா வாதத்துக்காக பேசவே இல்ல உங்க சார் இந்த கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் தான் சார் கூட்டணும் பொதுக்குழுவை மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா இறந்து போகும்போது குற்றவாளியா இல்லையா நீதிபதி <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
ஒத்துக்கலையா <laughs> 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 ஒத்துக்காம ஆர்ப்பாட்டம் இது ஏதோ ஒரு என்டாஸ்மெண்ட் சீல கையில வச்சு நான் நூறு சீல் வச்சிருக்காங்க மாதிரி நான் சொல்லிட்டுமா அதெல்லாம் ஃபோர்ஜரியில் வரும் ஃபோர்ஜரி நாட் ஃபோர்ஜரி ஃபர்ஜரின்னு வரும் சி நீதிமன்றத்தில் அதில் போற விடுறது இல்லை நானும் இப்போ ஐ வில் கோ அண்ட் அப்ரோச் த எலெக்ஷன் கமிஷன் இது மாதிரி பொய்யா ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறானுங்கன்னு சொல்ல தான் போகிறேன் ஆகவே ஜென்ரல் செக்ரட்டரிலாம் ஆக முடியாது சார் நிறையா சார் ஜென்ரல் செக்ரட்டரி ஆகணும்னா யார் தேர்ந்தெடுக்கணும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் பாடை வீடுகளில் யுத்த காலத்தில் ஏழைகளுக்காக இயக்கத்தை உருவாக்கிய மாபெரும் தலைவர் ஒரு கால இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் அமெரிக்க ஜனாதிபதி கூட இவர் ஐடியா கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால இவர் வந்து எலெக்ஷன் வச்சு நடத்திட்டாரா ரெண்டு பெட்டியை வச்சா தெரியும் இப்ப வாங்க இப்போ ஈரோட்டில் போச்சு இல்லை இதே மாதிரியான ஒரு எலெக்ஷனில் தான் ஓபிஎஸும் ஒருங்கிணைப்பாளராக தேர்வானார் இல்லை சார் செயற்குழுவில் திருத்தவே முடியாதுன்ற இதே இந்த செட்ரசைடு பண்ண ஜெயச்சந்திர நீதிபதி ஆர்டரை செட்ரசைடு பண்ண இங்கேயே இருக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் என் கையில் வச்சு இல்லை பண்டலே வச்சிருக்கேன் அதுலேயே இருக்கு அதில் கூட என்ன சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையுமே செவி சிவில் டிஸ்பியூட்டில் முடிச்சுக்கோங்க நாங்கள் ஐயில் ஒரு ஆர்டர் போட்டால் எடுத்துட்டு நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கோம் இது ஹைகோர்ட்டுக்கு போயிருக்கோம் வரட்டும் ஜட்ஜ்மெண்ட் வரட்டும் அதான் நான் சொல்கிறேன் ஜட்ஜ்மெண்ட் வர்ற வரைக்கும் ஒரு பொதுச் செயலாளர் கிடையாது சார் நீங்க சொல்லிக்கலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் அயோக்கியத்தனமான பொய் உங்களை வந்து தொண்டர்கள் தேர்ந்தெடுத்து சொன்னதும் பொய் உங்களை ஜெனரல் செக்ரட்டரி சொல்லிக்கிறதும் பொய் இதனால் வரைக்கும் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் சொல்லிட்டு இப்ப நீங்களே பொதுச் செயலாளர் சொல்லிக்கிறதும் பொய் இதை எல்லாத்த விட மக்கள் சக்தி பெருசு அந்த மக்கள் சக்தி முன்னாடி போய் என்னுடைய நான் போற்றி வணங்குகின்ற தாயினுடைய பதவியை அடைய மாட்டோம் சொல்லி சத்தியப்பிரமாணம் மாதிரி ஒரு ரெசிலேஷனை பாஸ் பண்ணிட்டு இத்தனை அயோக்கியங்களும் கூட சேர்ந்துக்கிட்டு பொதுச் செயலாளர் சொல்றாங்க நீங்களும் அது ஊன்னு சொல்றீங்களே சார் மக்களும் தொண்டர்களும் எப்படி ஏத்துக்குவாங்க சொல்லுங்க பாப்பா ஏத்துக்கிட்டாங்களே எவ்வளவு யார் ஏத்துக்கிட்டா அப்ப ஏன் ஈரோடுல விழுந்தது என் கோட்டைன்னு சொல்லிட்டு போனாரு ஓட்டை போச்ச ஈரோடு அவராவது போட்டிட்டார் இவ்வளவு சட்டம் தெரிஞ்சு நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட் கேக்குது அதுக்கு தெரியல உச்ச நீதிமன்றம் மெயின் ஜட்ஜ்மெண்ட் வரணும் பின்னாடியே வருது அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட்ல நீதிபதிகள் சொல்றாங்க பிரிசியூடியம் சேர்மன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆளை உட்கார வச்சுக்கல அந்த குடுகுடுப்பு கார் மாதிரி இருப்பார் நம்ம தமிழ் மண்ணு சேனைங்க தனிப்பட்ட விஷயமும் வெறிசலுமே இல்லை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவரை நியாயமா நம்பி ஒப்ப உட்கார வச்சது உச்ச நீதிமன்றம் அவர் பண்ண தப்பு என்ன நாடாளுமன்றத்தில் <laughs> 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 வருங்களாங்க <laughs> 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 தெரிஞ்சிருச்சு 
பை எலெக்ஷனில் கோவிந்த் தான் தெரிஞ்சிருச்சு போட்டு எல்லாத்துலேயும் தோற்றுட்டே வந்தாச்சு கம்ப்ளீட்டாக காலி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு லோக்கல் பாடி அது இது பேசி பேசி நமக்கும் போதுன்னு போயிடுச்சு எல்லா எலெக்ஷனும் போச்சு நாடாளுமன்றம் போச்சு சட்டமன்றம் போச்சு எல்லாமும் போச்சு போயிடுச்சா முடிஞ்சிடுச்சா இப்போ வர எலெக்ஷனில் நாடாளுமன்றத்தில் ஓபி சன்னனுக்காக ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் ஒரு கேண்டிடேட் இருப்பாங்க இவருக்காக ஒரு கேண்டிடேட் இருப்பாங்க இது நடக்க தான் போகுது அங்கே டெபாசிட்டை வாங்க சொல்லுங்கள் பழனிசாமி பார்க்குறேங்க பார்க்குற மக்கள் தான் ஓட்டு போடணும் மக்கள் கையில் வாக்கு சீட்டு எடுத்தாவே அம்மாவால் முதலமைச்சராக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல மனிதர் அமைதியானவர் இவங்க கா காலில் விழுந்து இந்த ஆள் ஆட்சி அதிகாரத்தை பிடிக்கிட்டு வந்தவர் நேர்வழியில் வரல கொடநாடு கொலையிலிருந்து கொலையிலிருந்து சந்தேகப்படக்கூடிய நபர்னு சொல்லி ஓட்டு போட மாட்டாங்க ஓபிஎஸ் சென்னடு தான் ஓட்டு போடுவாங்க இது தான் நடக்க போகுது அந்த தேர்தல் முடிவுக்கு பின்னடியாவது உள்கட்சி குழப்பம் அவங்களுக்குள்ளார வந்து அடிச்சுக்கிட்டு அப்போ தான் தீர்வு ஏற்படும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஐடியா கொடுத்தேன் மக்கள் செல்வாக்கு மேலே யாருக்கு இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து உங்கள் தரப்பில் இருக்கிற எம்எல்ஏ யாராவது ஒருத்தர் ராஜினாமா பண்ணி இடைத்தேர்தலை சந்திங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஏன் அதை பரிசீலிக்கக்கூடாது ஏன் ஓபிஎஸ் சைன் பண்ணார் ஏ ஃபார்ம் பி ஃபார்மில் அது எல்லாருக்கும் தானே சைன் பண்ணார் அவனுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ராஜினாமா பண்ண சொல்லுங்க இப்பயே உங்கள்ட்டே வாங்கிட்டு வந்து அஞ்சு ராஜினாமா கொடுத்துருங்க நீங்களே போய் ஸ்பீக்கர்கிட்ட கொடுத்துருங்க எங்கள் பக்கம் அஞ்சு பேர் இருக்கோம் சார் மொத்தம் அறுபத்தாறு சார் ஒன்று விட்டுருங்க போவோம் புரட்சி பாரதம் மீதி அறுபத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்க சார் அஞ்சு பேர் இப்பயே கொடுத்துட்றோம் ராஜினாமாவை அறுபது பேர் தான் ராஜினாமா கொடுத்துருங்க நாலு பேர் தானே எங்கே அஞ்சு பேர் வந்தீங்க அதான் ஓபிஎஸ் என்ன வைத்திலிங்கம் மனோஜ் பாண்டியன் ஐயப்பா நாலு நாலு பேர் ம் கொடுத்துட்றோம் கொடுத்துட்றோம் அவங்க ராஜினாமா தான் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா இப்போ எல்லாருக்கும் சட்டம் தானே இல்லை வேணா வெறும் பழனிசாமி மாத்திரம் பண்ண சொல்லுங்கள் நாங்கள் போய் நிற்கிறோம் எடப்பாடியில் மாவட்ட செயலர் ராஜேந்திரன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் அங்கே போய் நிற்கிறோம் நோ ப்ராப்ளம் ஓபிஆர்னுடைய பதவி உயர் நீதிமன்றத்தால் வந்து பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி பார்க்குறீங்க சார் அதாவது அது வந்து தட் இஸ் பெண்டிங் பிஃபோர் த கோர்ட் ரொம்ப டீப்பாக அதில் கொஞ்சம் போனேன் நான் நூற்றி இருபதாவது பேஜ் அதில் போங்க தெரியும் அதாவது என்ன பண்ணுறாரு இந்த டெக்னிக்கல் எரரில் சொன்ன அமௌண்ட்டு தவறாக மென்ஷனை இருக்குது அடிஷ்னல் அஃபிடேட் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க திருத்திக்கோங்கன்றார் ஆர்ஓவுக்கு அது அதிகாரம் இருக்குது அதை வாங்கி அவர் ஃபைலில் வச்சுட்டார் வச்சுட்டு அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் ஒன்ஸ் ஸ்க்ரூட்டினைஸ் இஸ் ஓவர் கேண்டிடேட்டாக அக்செப்ட் பண்ண பின்னாடி அதில் பிரச்சனையே வராது நீங்கள் மறைச்சாதான் பிரச்சனை உங்கள் அக்கௌண்ட்டை நான் மறைக்கலை நான் மறைக்கலை ஆயிரம் ரூபான்னு பத்தாயிரம் ரூபா போடுறதுல ஜீரோ விட்டு போச்சு ஆயிரம் ரூபான்னு போட்டேன் இன்னொரு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் சார் அது தப்பாக இருக்குன்னு நான் டெக்னிக்கல் எரரை சொன்னேன் அதையே காரணமாக வச்சு எங்கெங்கேயோ சுற்றி வந்து பெரிய குழப்பம் ஏற்படுது அந்த ரேடு த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ஸோ தேர்ட்டி இந்த தேர்ட்டி டேஸ் அவரே அலோவ் பண்ணி அது வரைக்கும் அவர் எம்பியாக இருப்பார்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போக சொல்லி நான் எது கேட்டேன்னா பையனுடைய பதவியை கூட காப்பாற்றி கொடுக்க முடியாது ஓபிஎஸ் வந்து அதிமுக எப்படி காப்பாற்றுவார்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா என்ன பதில் சொல்லி இது எந்த நியாயமான கேள்வியா அதாவது பொய் சொல்லியோ திருடியோ மொளமாரித்தனம் பண்ணியோ கொலை பண்ணியோ கொள்ளடிச்சோ யார் பதவியையும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணுன்ற அவசியம் ஓபிஎஸ் நினைக்க இல்லை அதனால தான் முப்பத்தெட்டு தொகுதியும் தமிழ்நாட்டில் நாடாளுமன்றம் தோக்குறப்போ ஒரு தொகுதி தான் ஜெயிக்குது அது அதான் அது போகணும் போகணுன்னு அழைஞ்சாங்க எடப்பாடி குரூப்பு டெல்லி வரைக்கும் அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது போச்சு இல்லை அங்கே அடித்தா ஆப் இந்த மிலானி சேம் மிலானி தான் பழனிசாமி மேலேயும் கேஸ் போட்டிருக்கிறது குற்றவாளி பண்ணிட்டான் அக்யூஸ்டு பண்ணிட்டான் இங்கே வந்து நாங்கள் போய் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சக்ஸஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் டெக்னிக்கல் எரர் மிரர்லாம் சொல்லி அங்கே பழனிசாமி தப்ப முடியாது அது சுப்ரீம் கோர்ட் பார்த்துக்கணும் அது பார்த்துக்கணும் என்டிஏ அது தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரே ஆள் தான் ரெண்டு பேரும் என்டிஏ கூட்டத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்துருக்காங்களா சார் என்டிஏ கூட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுத்தாங்க இல்லைன்னு சொல்லி யார் சார் சொன்ன உங்கள்கிட்ட நான் உங்கள்கிட்ட சந்தேகம் தான் கேட்கறேன் அழைப்பு விடுத்தாங்களான்னு கேட்குறேன் என்டிஏ கூட்டத்துக்கு யாருக்குமே அழைப்பு விடலை பிஜேபி இதுவும் ஒன்று நேற்று புரளியாக ஆரம்பித்து என் பிஜேபி ஆஃபீஸில் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்களேன் இல்லை சார் இப்போது என்டிஏ கூட்டத்துக்கு உங்களுக்கு அழைப்பு வந்திருக்கா நீங்கள் இல்லை இல்லை கலந்துக்குவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொன்னையன் அவர்களை பார்த்து நான் கேட்டேன் தலைமை முடிவு பண்ணும் அப்படின்னு முந்தானத்தை என்கிட்ட சொன்னார் நேற்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வந்து என்டிஏ கூட்டத்துக்கு எங்களுக்கு அழைப்பு வந்திருக்க எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்துக்குவார் அப்படின்னா உங்களுக்கு அழைப்பு வந்துச்சா இல்லையா அதாவது
ஃபோன் பண்ணி இவருக்கு சொன்னாங்க அப்படி சொல்லியிருந்தா இங்கே பிஜேபிக்கு யார் தலைவர் கவர்னராக அண்ணாமலையான அந்த மோதல் போய்கிட்டுருக்கு நேற்று கூட எங்கள் அண்ணன் பண்ருட்டியார் சொன்னார் பிஜேபியினுடைய தமிழகத்தினுடைய தலைவர் நீ பேசாதுன்றார் அண்ணாமலை அவரை அவர் அரசியல் பேசக்கூடாதுன்றார் அவரை அவர் பேசுகிறாரு ஸோ யார் பிஜேபி லீடர்ன்றது எங்கள் கன்ஃபியூஸில் போகுது இவங்க ரெண்டு பேர்த்தில் போட்டும் கவர்னராக சொல்லியிருக்கணும் அண்ணாமலையாக சொல்லியிருக்கணும் இல்லை பிஜேபியினுடைய தலைவர்கள் யாராவது சொல்லியிருக்கணும் யாராவது அழைப்பு கொடுத்துருக்கணும் இது மாதிரி இல்லாத செய்திகள்லாம் உண்டு பண்ணி அதை பெருசு பண்ணி இதை கொஸ்டின் பண்ணிங்கன்னா நான் என்னென்ன சார் கொஸ்டின் பண்ண கொடுக்க பற்றி சொல்கிறது சொல்லுங்கள் சார் முந்நூற்றி இருபத்தி ஒரு சீட்டு இது என்டிஏ சென்ட்ரலில் இரநூத்தி பதினொன்று ஆப்போசிஷனு இப்போது இங்கே எங்கே பிரச்சனை மகாராஷ்டிராவில் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு பீகாரில் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க நிதிஷும் நல்லுவோம் இப்படி மாறுதல்கள் பல ஸ்டேட்டில் பார்க்குறோம் பதினாறு பதினேழு எதிர்கட்சிகளும் ஒன்றா சேர்ந்து பிரதம மந்திரி ரேஸை கூட விட்டு கொடுக்கறதுக்கு தயார் நட நிலைமையில் ராகுல் காந்தி இறங்கி வந்த காட்சி கர்நாடகாவில் பிஜேபி படுதோல்வி அடைந்த காட்சி இதுக்கு பின்னாடி பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னை வலுப்படுத்தி கொள்ள எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்கும் முயற்சியில் எடுக்குமே தவிர அப்போ நீ வேணா நீ வானு சொல்கிற நிலைமையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இல்லை கூப்பிட்டாங்களா இல்லையா அவங்கள கூப்பிட்டு பொய்யான செய்தி பொய்யான செய்தி எனக்கு சார் கூப்பிட்டா போவோம் எங்களை கூப்பிடலாம் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை பிளீஸ் பாதர் இப்போ வரைக்கும் உங்களை கூப்பிடலாம் இல்லை அது மாதிரி கூப்பிட்டு தான் வந்த செய்தி சுத்தமான பொய் அவங்கள பத்தி நான் கேட்கல சார் இப்போ வரைக்கும் உங்களை கூப்பிட்டுருக்காங்களா இல்லையா கூப்பிடல 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 அவ்வளவுதான் விஷயம் ஆனா அது அது மாதிரி வந்த செய்தி பொய்ங்கிறதையும் நான் சொல்லிக்க உங்களை கூப்பிட்டாங்களா இல்லையா அவங்க கிட்ட நான் கேட்டுக்கிறேன் உங்களை கூப்பிடல சார் கூப்பிடல சார் அதுல என்ன இருக்கு கூப்பிடுறாங்களா இல்லையாங்கிற சார் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இல்ல இல்ல ஒரு விஷயம் நாங்க அவங்கள நம்பி எல்லாம் இல்ல நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க யாரையும் நம்பி நாங்க இல்ல அவங்களுடைய உயரமும் வளரும் வளர்ந்திருக்க இடமும் எந்த நிலை என்பது தெரியும் அஇஅதிமுகவனுடைய திமுகவனுடைய ஒட்டி போனால் தான் இந்த ரெண்டு கட்சி ஒட்டி போனால் தான் தேசிய கட்சிகள் தமிழ்நாட்டில்னு உங்களுக்கு புரியும் அவங்க கூப்பிடும் ஐயோ உங்களை காலையில் நிமிஷம் அவங்க கூப்பிடுங்க இல்லைட்டுன்னா எங்களை நாங்கள் அவர் ஜீர்ணிச்சிக்கவே முடியாதுங்க அவங்க கூப்பிட்டா தான் இங்கே அரசியல் நடத்தணுன்ற அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை கூப்பிட்டா நல்ல உறவோடு கூப்பிட்டா அதை மதித்து பிரதமரிடம் வைத்திருக்கின்ற மதிப்பு மரியாதையை கருதி எங்களது தலைவர் போவார் கூப்பிடலனா கவலை இல்லை இது வரைக்கும் கூப்பிடல கூப்பிட்டதாக சொன்ன செய்தி முற்றிலும் பொய்யானது ஜெயக்குமார் பொய்க்கு பிறந்தவர் அப்படி தான் பேசுவார் யாரையும் நம்பி நாங்கள் இல்லை போங்கன்றீங்க அவங்க காலம் எழுதாங்கிறது நிச்சயமாக மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி தொண்டர்களை நம்பி நிற்கிறோம் ஆகவே யா எந்த கட்சி எந்த தலைவராக இருந்தாலும் ஓபிஎஸ் அண்ணா நம்புவாங்களே தவிர ஏமாற்றிய துரோகிகளை நம்ப மாட்டார்கள் உங்களை இணையவும் கருத்து போயிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ மறுமுறை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்